संघर्ष के चौदहवें दिन भी इजरायली सेना और हमास आतंकवादियों के बीच गोलीबारी घातक मिसाइलों का आदान प्रदान जारी है सात अक्टूबर को हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमले के बाद ये घातक युद्ध में बदल चुका है इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल का दौरा किया और इसराइल के लोगों के साथ अपनी एक एकजुटता व्यक्त की उन्होंने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और जंग पर चर्चा की बाइडेन ने इस दौरान मध्य पूर्व में अशांति के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि क्षेत्र में हमास और अन्य आतंकवादी समूहों का ईरान समर्थन कर रहा है Iran is 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 supporting Russia in Ukraine, and is supporting Hamas and other terrorist groups in the region, and will continue to hold them accountable. I might add. Joe Biden ने आगे कहा कि दुनिया को बिना किसी संदेह के यहूदी विरोधी भावना और इस्लामोफोबिया की निंदा करनी चाहिए. We must, without equivocation, denounce anti-Semitism. We must also, without equivocation, denounce Islamophobia. And to all you hurting, those of you hurting, I want you to know I see you. You belong, and I want to say this to you: You're all America. You're all America. This is in a moment. There's, you know, in moments like these, when fear and suspicion, anger and rage run hard, that we have to work harder than ever to hold on to the values that make us who we are. We're a nation of religious freedom, freedom of expression. 